Dear students, here is the next lecture on Uncle Tom's Cabin. I need two to three more lectures to finish the novel. But we are close to the end of the novel. So let us have a quick recap of the previous lectures. I shall just show you this slide and we'll move ahead. Please go through this slide quickly. You can pause the video and read these points because I won't repeat them again. I have repeated these points in my previous lecture. Now, <coughs> in chapter 10 to 16, we saw these events, these actions. Hope you remember them. Hope you have uh, watched and listened to my previous lecture carefully. Now, <coughs> um, yes, we have seen these actions. So Tom is sold. Tom is now taken to New, New Orleans. Mr. Augustine St. Clair buys him because Eva persuaded her father to buy Uncle Tom and Augustine St. Clair buys him because he saved Eva's life. Then we saw Mrs. St. Clair's attitude at the end of the lecture uh, previously. So Ms. Mrs. St. Clair feels that it is the right of the white people to enslave black people and to train them because it is mentioned in the Bible. So you will see many religious elements come into this novel because Harriet Beecher Stowe herself was a staunch believer in Christianity. She was a religious woman. Her father was a preacher in a church. So Harriet Beecher Stowe sees everything from religious point of view. Thus, this novel has several religious elements in it. So, when Mrs. Bird, remember Mrs. Bird, she, we met her in a earlier chapter and she told her husband, Senator Bird, that the law of the God is higher than the law of mankind. We will follow the religious law and not the human law. So, this also refers to Harriet Beecher Stowe's uh, attention to the religion. So, many religious elements are highlighted in the novel. Now, let us go ahead. Today, we will study these three chapters, 17 to 19. Now, Eliza convinces George that he should behave like a true Christian. Uh, bitterness in George. Now, who is Eliza? I hope you remember Eliza. Eliza has run away from the Shelby plantation. She was also sold to Mr. Halley along with Uncle Tom. She ran away from the plantation with her son. She successfully crossed the Ohio River and she took shelter in Senator uh, Bird's house. Finally, she meets George in the north. And she realizes that no, uh, George, her husband, has bitter feelings against the landowners, especially against the white people in the south. And she convinces or she tries to console her husband by saying that now uh, she should behave like a true Christian. That is, he should forgive the white people or he should forgive the people who have done injustice to him injustice to him but raw george is filled with bitterness he is very angry with the whole system and he want he is a true rebel he wants to fight back but he cannot fight alone with the system with the plantation owners but uh, he is very angry and his wife tries to console him now they decide to go to canada because George doesn't feel secure in the north too. Because the slave hunters would come anytime and would catch them and take them back. So they could, could be kidnapped by the slave hunters and 
could be taken back to their plantation owners so george suggests his wife that they should go to canada to further north to another country and they could settle down there now uh, these slave hunters are consistently continuously after george and eliza and a constable has been appointed for this his name is mr locker he is a policeman he is a constable in the police and somehow he finds uh, the um, the father mother and their child george eliza and their child and now he is about to catch them about to bring them back to their masters but as we know george is strong and intelligent george fights back with locker he is already angry with the white people so when this constable comes to arrest him george seriously wounds him and runs away so you can see how much bitterness is filled in george you can contrast george attitude to uncle tom's attitude uncle tom is not such a person he won't wound anyone he is like a, he is like mahatma gandhi so he would suffer but he would not attack any other person he would not injure any other man then <clears throat> we meet ophelia mr st clair sister uh, she tries to control the household of st clair because she finds that the st clair house is or mr st clair her brother is careless and extravagant <clears throat> so in the 18th chapter we are again taken back to uncle tom so you will notice that the action of the novel moves from george eliza to uncle tom the writer purposefully contrasts these characters in the novel because she wants to contrast the attitudes of the black slaves against slavery some black slaves were aggressive they wanted to win their freedom and they would rebel or they would <coughs> fight to earn their freedom but some some slaves were uh, kind submissive and uh, you know polite like uncle tom they have accepted the system and they want to rebel against it now <coughs> when we see uncle tom at st clair house another character is introduced in the novel and she is miss ophelia she is mr st clair's sister and she has come from the north she has come from <coughs> uh new york and now she stays with her brother and she finds that her brother is careless and extravagant हे सदन लँडलॉर्ड्स कसे होते अतिशय केअरलेस होते निष्काळजी होते आणि उधळे होते आणि या ओफेलियाला आपल्या भावाचं हे वागणं काही पसंत नाही शी रिअलाइज इज दॅट हर ब्रदर डझंट पे अटेन्शन टू हिज प्लांटेशन ही डझंट नो मच अबाउट हिज स्लेव्स अँड ही स्पेंड्स टाईम इन ड्रिंकिंग अँड गॅम्बलिंग सो अगेन द ऑथर शोज यू अॅन इनकॉम्पिटंट plantation owner he is also like mr shelby now interestingly <coughs> in chapter 9 tom tells mr st clair how to spend money this is really shocking i find this is shocking because a slave uncle tom tells st clair his master his new master how to behave how to handle the plantation manje ata baka kiti virodha bhas hai kiti irony hai ki एक सेवक एक गुलाम आपल्या मालकाला शिकवतो आहे की तुम्ही कसं वागलं पाहिजे हाऊ शूड यू हँडल युअर प्लांटेशन हाऊ शूड यू ट्रीट युअर स्लेव्स हाऊ शूड यू अर्न मोर अँड मोर प्रॉफिट अँड हाऊ शूड यू स्पेंड टाईम तर तो आपल्या मालकांना सांगतो आहे की तुम्ही असं वागू नका डोंट स्पेंड मनी ऑन ड्रिंकिंग अँड गॅम्बलिंग प्लीज पे अटेन्शन टू युअर प्लांटेशन प्रोवाईड गुड फॅसिलिटीज टू द स्लेव्स सो दॅट <coughs> they can work more for you and eventually you will be benefited by it so again the purpose here is to show that 
Some slaves were really competent. They knew how to handle the plantation. Just because they were slaves, they were black people, uh, they could not own any plantation. Had Tom been an owner of a plantation, he would have become a successful uh, landowner or he would have become a successful farmer. एक अत्यंत यशस्वी लैंड ओनर मन तो नवारूपास आलाता पे दुर्दैवाने तो गुलाम है और गुलाम रहना है देन ओफेलिया दैट इज इवाज ऑन्ट ऑब्जेक्ट्स इवाज फ्रेंडशिप विथ टॉम फाइनली टू डाइवर्ट हर अटेन्शन सेंट क्लि बाईज ए स्मॉल स्लेव गर्ल कॉल्ड टॉप्सी फॉर हर आता ओफेलिया हे जास्त पसंद पड़त नहीं रुचत नहीं कि इवा का करती है शी स्पेन्ड्स मोर एंड मोर टाइम विथ अंकल टॉम नाउ अंकल टॉम इज केप्ट ऐट होम फॉर इवाज एंटरटेनमेंट एंड अंकल टॉम डजेंट वर्क ऑन द प्लांटेशन ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्कर नाउ कारण मिस्टर सेंट क्लिना अंकल टॉमच महत्व कड़ाल है तसच ही नोज दैट हिज डॉटर इवा इज वेरी फॉन्ड ऑफ धीस मैन सो अंकल टॉम स्पेन्ड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम at Eva's house and a kind of friendship has emerged between the two but Eva's aunt does not like this closeness of a white girl and a black slave and just to divert her attention uh, her brother Mr Augustin St Clair buys another slave janu ka ekada khelna vikat ghyava ekadi vastu vikat ghyavi tya pramane अपने बहनी खुश करना कि तिच लक्ष इवा अंकल टॉम पास थोड़स बाजूला नीने तो तिचाटी एक दुसरी स्लेव विकत घतो टॉप्सी नावा शी इज ऑल्सो अ गर्ल ऑफ इवाज एज इन चैप्टर्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स वी सी दैट सेंट क्लियर हैंड्स ओवर टॉप्सी टू मिस ओफेलिया शी इज अ परचेस शी इज मेड टू डांस एंड ओफेलिया कॉल सर हिदनिश आता या टॉप्सीला का विकत घर मिस्टर सेंट क्लियर अपने बहनी मे मिस ओफिलिया शी इज अनमैरिड वी डोंट नो वाय शी इज अंट मैरिड यट बट सिंस शी लिव्ज अलोन शी हेज कम टू हर ब्रदर नाउ इट इज प्रॉबेबल दैट शी विल स्टे विथ हर ब्रदर थ्रूआउट हर लाइफ तो यह चैप्टर मधे अपने हेरिट बीचर स्टो का दाखता है कि एक करमणूक मनु एक गमतीच साधन मनु सुधा य गुलाम की खरे विक्री वहाँ की यह छोटा मुलीला एखादी वस्तु विकत घया घयाप्रमा विकत घ एंड शी एंटरटेन्स मिस ओफिलिया शी डांसेस फॉर मिस ओफिलिया एंड मिस ओफिलिया फाइंड्स हर हिदनिश हितनिश मजे अतिशय ग्रामीण असंस्कृत आदिवासी अशा प्रकार की ही मुलगी है अस ओफिलिया ओफिलिया लाइक्स टॉप्सी एंड शी एन्जॉइज स्पेंडिंग टाइम विथ हर सो मिस्टर सेंट क्लियर्स पर्पज है हैज बीन सर्व जो उद्देश्य होता टॉप्सीला विकत घेना तो यशस्वी है ना आता हि टॉप्सी का करते बी कैन ओनली फेच वॉटर वॉश डिशेस एंड वेट ऑन फोक्स हिर इन हर इनोसन्स एंड इग्नरन्स सरप्राइजेस ओफिलिया तर देर इज अ कंपेरिजन बिट्वीन इवा एंड टॉप्सी इवा ही सेंट क्लियर की मजे व्हाइट लैंड ओनर की मुलगी है टॉप्सी इज अ स्लेव तिचे पेरेंट्स को अपने महति नहीं है पं तिला अशा प्रकार अपने पेरेंट्सपास तोड़न इधले है दोगी साधारण एक वह पॉप्सी वर्क्स इवा डजंट इवा जस्ट You know, uh, receives education at home. She reads and writes, uh, plays games, and she lives a comfortable life. But topsy kai kai karte baga. She fetch water, pani anne, bandi dhune. <coughs> That's such uh, malkanchi folks. Wait, wait on folks. Manje, uh, apne malkanchi kama ekne. Tancha pathi oru bharun te sangtil te kama karne. Ya sagra gosti te karte. So. Eva and Topsy, although are of the same age, their lives are different because <coughs> it is the difference between the white and the black. Then, 
Topsy touches Miss Ophelia's heart and Miss Ophelia in turn. आता इथं एक प्रकारचं आई आणि मुलीचं नातं जणू काही तयार झालेलं आहे कोणाच्यामध्ये तर मिस टॉप मिस ओफिलिया आणि टॉप्सी ऑल दो टॉप्सी इज अ स्लेव गर्ल मिस ओफिलिया लाईक्स हर ट्रिमेंडसली अँड नाव शी शी इज टू इट दॅट टॉप टॉप्सी ऑल्सो रिसिव्ह सम एज्युकेशन अँड सम फेवर्स फ्रॉम हर ब्रदर दॅन अंकल टॉम मीन वाईल राईट्स अ लेटर टू हिज वाईफ चलो शी वॉन्ट्स टू गो टू लुईज विला टू अर्न रिडम्शन मनी आता अजून एक इथं मुद्दा हॅरेड बिचर स्टो ॲड करतात कोणता तर रिडम्शन मन मनी म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की या नॉवेलमध्ये हॅरेड बिचर स्टो शोज अस डिफरंट आस्पेक्ट्स ऑफ स्लेव्हरी इन अमेरिका तर त्यातला एक आस्पेक्ट होता रिडम्शन मनी सुटकेची किंमत सुटकेचे पैसे म्हणजे इन दोज डेज अ ब्लॅक मॅन कूड अर्न हिज फ्रीडम हाऊ तर ही कूड गिव्ह द रिडम्शन मनी टू हिज मास्टर आपली काय जी किंमत आहे ही आपल्या मालकांना विचारून घेऊन ती तेवढी रक्कम जर एखाद्या गुलामाने आपल्या मालकाला दिली तर तो आपल्या मालकापासून स्वतंत्र होऊ शकत असे आता गुलामांना अशा प्रकारे पैसे स्वतःची किंमत विचारून तेवढे पैसे मालकांना देणं शक्यच नसायचं बिकॉज दे वेअर स्लेव्स दे डी डोंट हॅव फिक्स्ड इन्कम यु नो दे त्यांना फक्त काय म्हणायचं त्या ते शेतमजूर असल्यासारखेच काम करत होते आणि आपल्या कामाचा मोबदला म्हणजे त्यांना अन्न पाणी निवारा एवढ्याच गोष्टी मिळायचा पैसे काही मिळत नव्हते सो इट वॉज हायली इम्पॉसिबल फॉर एनी स्लेव टू अर्न हिज फ्रीडम बट शिलो वॉन्ट्स टू वर्क इन अ फॅक्टरी इन लुईज विला तर जवळच असलेल्या एका फॅक्टरीमध्ये काम करून एक्स्ट्रा काम करून पैसे मिळवावेत म्हणून आता चिल श्लो धडपडते आहे श्लो इज अंकल टॉम्स वाईफ सो शी हॅज टेकन परमिशन फ्रॉम मिस्टर अँड मिसेस शेल्बी टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम फ्रॉम हर वर्क अँड टू पे दॅट मनी टू अंकल टॉम्स न्यू ओनर दॅट इज मिस्टर सेंट क्लेअर अशा तऱ्हेने आपण आपल्या पतीला परत मिळवू यासाठी श्लो धडपडते आहे सो रिडम्शन मनी इज अनादर इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट दॅट हॅरिड बिचर स्टोव्ह टचेस अपॉन इन द नॉवेल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो ऑल द फॅसेट्स ऑफ स्लेव्हरी टू द नॉर्दनर्स टू द नॉर्दन पीपल इन अमेरिका की स्लेव्हरीचे काय काय पैलू आहेत हे त्या अतिशय यशस्वीरित्या किंवा अतिशय चिकित्सकपणे उलगडून आपल्या लेखक आपल्या वाचकांना दाखवत आहेत मीन वाईल अंकल टॉम रिसिव्ह अ लेटर फ्रॉम जॉर्ज दॅट इज जॉर्ज शेल्बी ही अँड इव्हा टॉक अबाउट द हेवन तर हा जॉर्ज शेल्बी जो आहे तो अंकल टॉमना पत्र लिहून ख्याली खुशाली कळवतो आहे त्याच्या कुटुंबाची आणि ही सेज दॅट he will buy him back eventually uh, then <coughs> he and eva talk about that is uncle tom and eva talks about heaven baka hi choti mulgi kasha baddal bolte uncle tom shi heaven baddal bolti hai generally uh, children don't talk about god and heaven much but uh, eva is different she <coughs> she has read or she knows bible thoroughly she is very much interested in religion and she often talks about heaven tom realizes with sudden horror that eva has indeed grown thinner her cheeks and hands are often feverish and her cough grows worse every day so eva's health has deteriorated and uncle tom realizes द चेंज इन इव्हाज हेल्थ की आता ती दिवसेंदिवस बारीक होत चाललेली आहे तिचे तिचे गाल आणि हात नेहमी फिवरिश गरम असतात तापाने ब भरलेले असतात तसंच हर कफ इज ग्रोईंग एव्हरी डे सो हर हेल्थ डिटेरिओरेट्स एव्हरी डे अँड इव्हा नोज दॅट 
she will die soon and maybe that is the reason why she often talks about the heaven so eva is feverish and she is almost on her deathbed eva tells her father about her freed about her dream of freedom so one day she tells her father that she saw a dream in which she was in the heaven and she was free from her sickness her illness and she was happy uh, that dream is her dream of freedom again this is the foreshadowing of the forthcoming events that is eva's death so little eva dies <coughs> in the 26th chapter and it is a re- really heart breaking scene in the novel to see eva dying because eva dies a dramatic death before she dies she invites all the slaves on her estate or on her father's estate they gather around her bed and she takes a promise from her father that after her death her father should release these slaves from the estate manje ya chhotya mulila kiwa ya chhotya muli chi vicharachi unchi bagha ti kiti mature ani pragalbh vicharanchi ahe kiti aplya vadlankadun vachan ghete ki tumhi ya gulamanna free kara hi gulamgiri chi paddhat tumhi pudha continue karu naka तर या लहान मुलीला सुद्धा या काळ्या लोकांना अशा प्रकारे वागवणं पटत नाही आहे सो सेंट क्लिअर डिसाईड्स टू सेट द स्लेव्स फ्री अँड अंकल टॉम कन्सोल सेम सो इन द नेक्स्ट चॅप्टर्स फ्रॉम चॅप्टर्स ट्वेंटी सेवन टू थर्टी फोर द प्लॉट मूव्स फर्दर अँड नाव सेंट ऑगस्टिन सेंट क्लिअर इज व्हेरी सॅड बिकॉज he has lost his daughter and he decides to set the slaves free because it was the will of her daughter <coughs> and uncle tom again uh, behaves like a companion friend or friend to saint clair and uh, he tries to console aplya malkancha dukha kami karnyasathi tancha santvan karnyacha uncle tom paropari ne prayatna karta now saint clair meanwhile spends his time reading the bible he sets tom free but tom refuses to leave him baka ata he kiti bonding vegla hai baka ki ata saint clair chi sudha vrutti badallili ahe earlier saint clair spent his time on gambling and drinking but after his daughter's death he has turned to the bible so he spends his time reading the bible and he has told uncle tom to go back to his family because he has set uncle tom free but uncle tom na ata lakshat yete ki aplya malkat changul pan hai ki aplya malkanne aplyala mukt kele free kelela hai he is a free slave now free black man now he can go anywhere he can live life as he wants पण आपली काहीतरी बांधिलकी आहे इतके दिवस आपण इथं राहिलेलो आहोत आणि मिस्टर सेंट क्लेअरना आधाराची गरज आहे हे ओळखून अंकल टॉम डिसाईड्स टू स्टे ऑन द इस्टेट टू टेक केअर अँड टू लुक आफ्टर ऑगस्टिन सेंट क्लेअर्स फार्म नाव सेंट क्लेअर टॉक्स टू ओफेलिया अबाउट द इमॅन्सिपेशन ऑफ द स्लेव्स ही आस्क सर अबाउट द नॉर्थ now saint clair lives in the south southern land owner and he speaks to his sister ophelia and he says that he will emancipate he will free all the slaves on his estate and he asks ophelia about the north what is the condition in the north how black people are treated in the north and ophelia tells him frankly that the <coughs> there is no slavery in uh, in the north black people are free Uh, so the north is highly industrialized and hence the black people work as uh, work in factories or you know uh, uh, they work they do some small businesses also they are workers in factories so saint clair now gets some picture of the black people in america living in the northern states 
but <clears throat> the destiny has something different in her bag accidentally mr st clair dies what happens uh, st clair is stabbed accidentally and dies tar <clears throat> one day uh, st clair again goes back for drinking and tya veli tithe tya hotel madhe दोन व्यक्तींची भांडणं होतात या दोन व्यक्तींच्या भांडणामध्ये सेंट क्लेअर पडतात अँड यु नो ही ट्राईज टू स्टॉप बोथ द मेन हू वेअर फायटिंग अँड ही ट्राईज टू पॅसिफाय देम बट वन ऑफ देम स्टॅप्स सेंट क्लेअर खरं तर सेंट क्लेअरचा या भांडणाशी काहीच संबंध नसतो पण रागाने त्यातला एक माणूस सेंट क्लेअरवर हल्ला करतो आणि सेंट क्लेअरचा याच्यामध्ये मृत्यू होतो सो सेंट क्लेअर डाईज ॲक्सिडेंटली इन द नॉव्हल अनादर जेंटल सोल डाईज इन द नॉव्हल आता बघा सेंट क्लेअरने आत्तापर्यंत काय ठरवलेलं असतं की आपल्या मुलीच्या इच्छेप्रमाणे आपण स्लेवरीची प्रथा बंद करू आपण आपल्या इस्टेटवरच्या गुलामांना मुक्त करू ही हॅज ऑलरेडी सेट अंक सेट अंकल टॉम फ्री बट ही डाईज आफ्टर हिज डेथ the situation on his plantation changes what happens that mrs st clair takes the charge of the estate and reverts her husband's decision revert karne mhanje badalne ata mrs st clair ya estate cha pramukh bantat after her husband's death now she becomes the head of the estate and it aplya pati cha nirnay te apurna pane badaltat mhanje ata parent या गुलामांनाही कळालेलं असतं की लवकरच आपण मुक्त होणार आहोत पण अजून त्यांना काही तसं स्वतंत्र केलेलं नाही आहे आणि मिसेस सेंट क्लेअर सेज दॅट नो आय शॅल नॉट मेक आय शॅल नॉट सेट दीज गुल दीज स्लेव्स फ्री सो शी डिसाईड्स टू सेल सम ऑफ द स्लेव्स टू पे ऑफ द डेट्स म्हणजे शेल्बी प्लांटेशनवर जो प्रश्न होता तोच इथंही आहे द सेंट क्लेअर फॅमिली इज इन डेट्स ही सेंट क्लेअर फॅमिली कशात आहे कर्जात आहे डी ई बी टी एस टेट्स कर्ज आणि कर्ज भागवण्यासाठी आता ते सुद्धा काय करतात गुलामांची विक्री करायचं ठरवतात सो मिसेस सेंट क्लेअर डिसाईड्स टू सेल ऑफ सम ऑफ द बेस्ट स्लेव्स ऑन हर इस्टेट बिकॉज दीज स्लेव्स विल गिव्ह हर अ गुड अमाऊंट ऑफ मनी विच शी कॅन यूज टू पे ऑफ द डेट्स कर्ज भागवण्यासाठी याचा ते उपयोग करतील त्याप्रमाणे काही गुलामांची विक्री होते आणि त्याच्यात अंकल टॉमचा सुद्धा नंबर लागतो सो अंकल टॉम इज टेकन टू द स्लेव्ह मार्केट अँड ही इज सोल्ड अगेन इन द नॉव्हल सो अंकल टॉम इज सोल्ड ट्वाईस इन द नॉव्हल फर्स्ट मिस्टर शेल्बी सोल्ड हिम देन सेंट ऑगस्ट क्लेअर ही डिडंट सेल हिम ॲक्च्युली हिज वाईफ सोल्ड हिम and now segri uh, sorry <coughs> uncle tom falls in the hands of simon legri simon legri buys tom on the boat he threatens to threat he threatens tom not to read the bible manja ata baka don changla plantation owner don changla malkan pasun ata uncle tom ek atishe white hinkas ani dusht प्लांटेशन ओनरच्या हातात जातात सिमॉन लेग्री हा मालक कसा आहे हा एक प्रकारे व्हिलनच आहे एक प्रकारे नाही तो खरं व्हिलनच आहे त्याचा एकूण ॲटिट्यूड ही इज अ व्हाईट लँड ओनर अँड ही फील्स सुपिरियर टू ऑर ही फील्स बेटर दॅन द ब्लॅक पीपल ही कन्सिडर्स हिमसेल्फ फार बेटर दॅन द ब्लॅक पीपल सो हिअर हॅरेड बीचर स्टोव्ह शोज यू सम विकेट प्लांटेशन ओनर्स इन द साऊथ आतापर्यंत ऑगस्टिन सेंट क्लेअर आणि मिस्टर शेल्बे यांच्यात मार्फत हेरेट बीचर स्टोवने आपल्याला काइंड प्लांटेशन ओनर्स किंवा स्लेव ओनर्स दाखवले होते व्हाईट पीपल बट दे वेअर व्हेरी काइंड टुवर्ड्स देअर स्लेव्स बट थ्रू सिमॉन लेग्री शी शोज अनादर साईड ऑफ स्लेवरी दॅट इज सम व्हाईट पीपल व्हाईट लँड ओनर्स व्हाईट स्लेव्ह ओनर्स वेअर नॉट गुड ह्युमन बीइंग्स दे ट्रीटेड देअर स्लेव्ह इनह्युमनली तर 
याची सुरुवातच कुठं होते वेन सिमॉन लेग्री बाय इज अंकल टॉम अँड ही इज टेकिंग हिम टू हिज इस्टेट ऑन द वे ऑन द बोट वेन अंकल टॉम ही सी इज अंकल टॉम रीडिंग द बायबल ही टेल्स हिम नॉट टू रीड द बायबल हा लेग्री सिमॉन लेग्री टॉमला काय सांगतो की बाबा रे यू आर अ ब्लॅक मॅन यू आर अ स्लेव अँड यू आर नॉट सपोज टू रीड द बायबल अँड ही थ्रेटन्स अंकल टॉम दॅट इफ यू सीज हिम रीडिंग द बायबल अगेन ही विल ही विल बीट हिम आता खरं तर अंकल टॉम बायबल वाचत आहेत म्हणजे काही गुन्हा करत आहेत का हो अजिबात नाही पण एका काळ्या माणसाने बायबल वाचणं हे काही त्याला पटत नाही सो हिज सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स यु नो इग्नाइट्स इन हिम अँड ही सेज दॅट यू शुडंट रीड द बायबल तर अशा तऱ्हेने आता हळूहळू अंकल टॉमच्या वाईट दिवसांची सुरुवात होते ही सेज आय एम युअर चर्च यू हॅव गॉट टू बी ॲज आय से बघा लिग्रीचा ॲटिट्यूड काय तो म्हणतो बायबल विबल काय वाचू नको तुझ्यासाठी मीच चर्च आहे आणि मीच तुझा येशू आहे सो यू शुडंट रीड द बायबल फॉरगेट द रिलीजियस बुक अँड जस्ट ओबे मी लिग्री इज अ ड्रंक कार्ड अँड हेन्स मोर डेंजरस आता लिग्री किती डेंजरस आहे आपण नंतर पाहणारच आहोत पण द रायटर शोज हर एव्हिल साईड दॅट ही इज अ ड्रंक कार्ड तो दारुड आहे आधीचे लँड ओनर्स म्हणजे कोण मिस्टर शेल्बी अँड सेंट ऑगस्टिन क्लेअर दे ऑल्सो स्पेंड देअर मनी ऑन ड्रिंकिंग बट दे वर नॉट ड्रंक कार्ड लाईक लेग्री इज सो टॉम इज नाव ॲट अ डेव्हिलिश मास्टर अँड इव हा स्पिरिट कन्सोल हिम आता टॉमला खरोखर वाईट वाटतं की आपल्याला ज्यावेळी मुक्त केलं होतं त्याचवेळी जर सेंट ऑगस्टिन क्लेअरने आपल्याला फ्री केलं होतं त्याचवेळी आपण जर आपल्या फॅमिलीकडं शेल्बी प्लांटेशनकडं गेलो असतो तर बरं झालं असतं बट नाव ही डझंट हॅव चॉईस अँड ही रिअलायझेस दॅट ही इज विथ ए विकेड बॅड मास्टर अँड समटाईम्स इन हिज स्लीप इन हिज ड्रीम इवाज स्पिरिट कम्स अँड कन्सोल्स हिम द डेड गर्ल कम्स टू कम्स इन हिज ड्रीम अँड शी ट्राईज टू कन्सोल अंकल टॉम Now, when Uncle Tom arrives at Legree's plantation, he sees that his plantation is in ruins. Weeds everywhere and the windows are broken. Ata atisha gali chani, atisha astavista padlela plantation varthi, manje sheta varthi, toye toye. He plantation ka sae ruins madhe aya, manje akshar shah, tia plantation madhe asa, manje changli sheti, ki maa changli sheti piklele ahe, सगळं व्यवस्थित आहे असं काही नाही तर सगळं मजुरांची घरं तिथं मोडलेली आहेत मजुरं झोपड्यात राहत आहेत प्लांटेशनसुद्धा चांगल्या अवस्थेत नाही अशा ठिकाणी अंकल टॉम कम्स सगळीकडं गवत पसरलेलं आहे आणि या घराची दारंसुद्धा किंवा खिडक्यासुद्धा मोडलेल्या आहेत कुणाच्या लेगरीच्या स्वतःच्याच प्लान म्हणजे तो मास्टर जो आहे मालक जो आहे तोच अशा थोड्याशा मोडक्या तोडक्या घरात राहतो आहे मग मालकाची अवस्था जर अशी असेल तर त्या प्लांटेशनवरच्या मजुरांची काय अवस्था त्याचा विचार न केलेलाच बारा सो अंकल टॉम रिअलायझेस दॅट ही इज रिअली इन विकेड हँड्स अँड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द इस्टेट सो देर आर पुअर लिव्हिंग कंडिशन्स फॉर द स्लेव्स देर इज नो हायजीन द स्लेव्स डोंट गेट इन अ फूड तर असे सुद्धा प्लांटेशन ओनर्स त्या काळात होते नाव बघा म्हणजे पूर्वीचे जे दोन अंकल टॉमचे जे मास्टर्स होते दे वेर व्हेरी काइंड टू अंकल टॉम दे न्यू दॅट अंकल टॉम इज ए जनरस अँड काइंड पर्सन सो दे डिड नॉट मेक हिम वर्क ऑन द प्लांटेशन अंकल टॉम वॉज केप्ट फॉर for household work but simon legree directly sends him to plantation now uncle tom is an old man so he cannot work much on the farm but he is sent to the farm ani tithe kaam karta na uncle tom la lakshat yeta ki a woman uh, uncle tom helps a woman in the field and legree flogs him until he is con- unconscious 
तर त्या शेतामध्ये काम करताना आपल्या एका यु नो फेलो वर्करला एका काळ्या स्त्रीला अंकल टॉम कामात काहीतरी मदत करतात हे पाहिल्यावर सिमॉन लेगरीला खूप राग येतो अँड सिमॉन लेगरी बीट्स हिम लाईक अॅन ॲनिमल अंकल टॉमला या वृद्ध माणसाला अतिशय अमानुष प्रकारे मारहाण होते चापकाने फोडून काढलं जातं आणि टील अंकल टॉम बिकम्स अनकॉन्शियस लेगरी बीट्स हिम अंकल टॉम बेशुद्ध पडूपर्यंत सिमॉन लेगरी त्यांना मारतच राहतो का मारत राहतो बिकॉज अंकल टॉम हेल्प्ड अनादर फेलो वर्कर अनादर फेलो वुमन आता हा काही खरं मोठा गुन्हा आहे का हो खरं तर ही चांगलीच गोष्ट आहे लेगरीला याच्याबद्दल राग येण्याचं काहीच कारण नव्हतं पण लेगरीची मनोवृत्तीच वाईट आणि विकृत आहे की कुठल्याही शेतमजुरांनी एकमेकाला मदत करू नये त्यांच्यामध्ये बंधुभाव प्रेम वाढू नये असंच त्याला वाटतं आहे सो वेन समोन डज ऑर समोन गिव्ज अ हेल्पिंग हँड टू अनादर वर्कर लेगरी लुजेस हिज माइंड अँड बीट्स द पीपल ऑन द इस्टेट नाव कॅसी टेंट्स टॉम आता कॅसी नावाची एक सिमॉन लेगरीकडं असलेली ही ब्लॅक वुमन आहे ब्लॅक स्लेव आहे शी टेंट्स टॉम अशा परिस्थितीत इतर शेतमजुरांना दया येते आणि वेन अंकल टॉम इज ब्रॉट टू द इस्टेट कॅसी अटेंड्स अंकल टॉम शी डज नॉट बिलीव्ह इन गॉड बघा आता ही ही जी कॅसी आहे तिचा काही या देवावर आणि ख्रिश्चनिटीवर अजिबात विश्वास नाही आहे नाव लेगरी कॅन डू एनिथिंग टू द स्लेव्स ही कॅन बर्न देम अ लाईव्ह कट देम टू पीसेस टॉर देम अपार्ट बाय डॉग्स कॅसी अंकल टॉमना काय सांगते की बी केअरफुल विथ सिमॉन लेगरी ही इज नॉट ए गुड ह्युमन बीईंग तो या मजुरांची आतोनात हाल करतो या स्लेव्हना अतिशय अमानुष वागणूक देतो काय काय करतो बघा त्यांना तो जिवंत जाळतो त्यांचे ही कट देम टू पीसेस त्यांचे तुकडे तुकडे करून त्यांना ठार मारतो तसंच कुत्र्यांकरवही त्यां त्यांना ठार मारतो म्हणजे कुत्र्यांना सुद्धा अन्न म्हणून या स्लेव्हना खायला घालतो तर कॅसी टेल्स अंकल टॉम टू बी केअरफुल विथ लेगरी लेगरी इज युनिक ही इज नॉट लाईक एनी अदर प्लांटेशन ओनर सो ही शुड नॉट अंकल टॉम शुड नॉट मेस विथ लेगरी की लेगरीबाबत वागताना बोलताना तू जपून राहा फार मानवतेचा कळवळा येऊन इतरांना मदत करत बसू नकोस अदरवाईज लेगरी विल डू एनिथिंग टू यू अशा प्रकारे ले लेगरी तुला ठारसुद्धा मारून टाकेल यासाठी लेगरी इन फेमस आहे दिस इज वॉट इज टोल्ड टू अस इन द नॉव्हल तर प्लांटेशन ओनर किती वाईट होते याचंही चित्र आपल्याला हॅरिट बीचर स्टोव या चॅप्टरमधून दाखवतात We stop here today. I hope you enjoyed this lecture. I shall soon send my lecture on the WhatsApp group. Please attend these lectures carefully. And uh, write your name and comment in the chat box after you watch the lecture. And if possible, please give your feedback on the lecture. Thank you.